《宅男行不行》彻底捧红了美国演员哈雷·布奥克。这位童星出身的女演员，自小就因为演戏没怎么上过学，除了演戏，最爱的就是唱歌。彻底出名之后，她做的最多的一件事情就是买房。但比起他丰富的情史，这些都显得逊色的很多。据悉，他交往的大部分男友中，大部分都是富二代，其中最短的一段仅仅维持了二十一个月。最新的一任虽然身价超亿，与他相守了三年，但最终还是于二零二一年与他离婚。那么，这位女演员究竟都经历了些什么？这里是不给党，今天就让我们来走进卡雷·库奥科的故事。1985年11月，卡雷出生在美国加州。由于天生丽质，他在六岁时就成为了一名童模，并接拍了不少商演广告。而最让他至今都感到自豪的是，他曾经连续六次为芭比娃娃拍摄广告，这也让他备受同龄人的羡慕。四年后，他参演了由丹佐华盛顿出演的影片《时空悍将》，这也为他获得了更多的资源。并在不久后再次出演电影《Picture Perfect》。虽然从他踏进电影界的那一刻起，他的事业便一帆风顺，但这些都没有让他彻底做出成为演员的决定。他表示，当时的自己很喜爱骑马和玩网球。他还说，两者一直都是他的挚爱，哪怕是工作的时候，他都不忘练习骑马，或是拿起球拍在网球场上挥洒汗水。同时，他的热爱并没有辜负他。外媒报道，他曾被看作是美国最出色的业余网球选手之一。二零零二年，他出演的美剧《约会完全守则》上线，也是从这个时候起，他迷上了演戏这件事。他称，这部戏不仅让他结交了一位好朋友，而且让他迅速窜红，登上了青少年的杂志封面。种种收获都无一不让他觉得，演戏也可以成为人生中的一种选择。于是他决定让网球退居二线，并让其只成为自己的业余爱好。事实证明，他没有选错。二零零七年，他在《宅男行不行》饰演佩妮，这个角色描述了一个有抱负的女演员为实现梦想所经历的一系列的故事。片中她可甜可盐的演技使她成功出圈，一集片酬达到六万美元。二零一零年九月，她在一次骑马的活动中不慎摔断腿。并因此错过两集拍摄，但这些丝毫没有影响他在圈内的地位。四年后，他的片酬从每集十万美元提升到了每集一百万美元，外加该剧收视百分之一的分红奖金。另外，虽然过早的进入娱乐圈耽误了他的学业，让他从小就没有接受过完整的学校教育，但在片场的他从未放弃过学业，并在十六岁的时候就拿到了高中文凭。但随着他的走红，他丰富的情史也成为了媒体的焦点。二零一零年，他突然向电视台爆料，自己曾和电视剧《宅男行不行》中的一位主演强尼·葛莱奇有过两年的交往，但由于不想影响彼此的事业，所以他们最终选择了分手。卡雷面对主持人说道：“这是一段很难忘的感情，但我们从来都没有对外宣布过，也从来没有一起外出过。”我们都太在乎自己和这部电视剧了，我们不想被任何事情破坏。而正是这种伪装的生活分开了我们，我们什么都不能一起做。这段感情不像我们预期的那么好，我们要一直否认在一起。我经常会想，为什么连我朋友和家人都要隐瞒呢？这让我们觉得很遗憾，我们只好选择结束。据悉，两人现在仍是好友。二零一六年的一场颁奖典礼上。似乎是为了圆观众对于他们在剧中分开的一个遗憾，所以卡雷特地发了一张他和强尼的合拍照，并在配文里添加了不能在一起的标签。之后，他面对采访声称他们只是好友。次年，他迎来了新的感情，并对外界公开了他与男友 Josh r e s n i c k 订婚的消息。据报道 ，Josh 是格但斯克乐队的前贝斯手，两人仅相识了六个月就举办了订婚仪式。但这段感情只维持了二十一个月，就以女方取消婚约的结局收场。至于原因，女方给出的说法是男方药物成瘾，他经历过一次手术之后，就对止疼药有了依赖性。自那以后，他便找各种药物缓解因为身体上的不适，甚至酒驾的同时，还在向别人购买违禁药物。
。卡雷说：“我始终支持他的一切，但他就是无法戒掉药瘾，也无法给出一个清醒的承诺，所以我也没有办法。”对于这个说法，男方没有否认，但他直指卡雷，哪怕在婚后也不忘和好友外出聚会，而且每次外出时都不戴订婚戒指。甚至和同行的男玩伴紧贴身体热舞，因此让他忍无可忍，最终提出离婚申请。各说各有理，总之这段婚姻来得快，去得也快。但当所有的媒体都在报道他如何承受离婚的打击时，他却分别和《绿箭侠》里的男演员保罗·布莱克索恩，以及乡村歌手山姆·杭特等人传出绯闻。不过，对于这些爆料，卡雷最终通通都予以否认。而真正让他承认的绯闻对象，则是《超人钢铁英雄》里的亨利·卡维尔，但这段感情也仅仅维持了两周，就被画上句点。由于从开始到结束的时间太短，许多媒体猜测这是女方的一场炒作，称她不想因为婚约取消而让自己的热度就此散去。对此，卡雷的解释是，她并没有炒作，只不过是媒体对她私生活的疯狂追踪，才导致了她感情的失败。他说，在我和超人在一起之前，从来没有人跟踪过我。我做演员二十年来，一直都是想做什么就做什么，从来没有狗仔拍过我。直到几个月之前，出名真是一件疯狂的事情。二零一三年九月，卡雷再次迎来恋情，当时他和专业运动员莱恩·史维丁在交往三个月后闪电订婚，并于年底二度走进婚姻殿堂。但谁也没想到，婚姻在两年后无预警宣布结束，以及尽管他的收入远高于前夫，但因为签署了婚前协议，他只需要一次性支付对方 16.5 万美元赡养费和 6.5 万美元的律师费。再来就是刚和他离婚不久的马术运动员卡尔库克，其父亲是一家软件公司的创办人之一，身价高达60亿美元。作为标准的富二代，两人都是通过骑马认识。卡雷曾在某访谈节目中表示：“我终于找到和我一样爱马的男人，这真的是命中注定。他是一个很棒的骑手，也是很好的人。我们对马和狗都有很大的热情，这真的很有爱。”二零一六年，卡雷首度在社交媒体上公开男友。同年九月，他们合体出席了洛杉矶的一场活动。在接受采访时，卡雷对男友赞不绝口。他说：“我们是天造地设的一对，哪怕我一早起来说我们去拯救兔子吧，他也会回应我。我们喝杯咖啡就出发，他就是这样一个人。我们看待事物的观点是一致的，我们的三观也很一致。”次年十一月，卡雷三十二岁生日这天，他们决定订婚。当天，女方还上传了男方的求婚视频。从视频中可以看出，满满的都是感动和喜悦。准新郎在社交媒体上发文道：“我花了整整两年鼓起勇气让她嫁给我，这是我人生中最美好的一晚，这也将是她人生中最美好的一晚。”如果卡雷答应我的话，一年后的六月，他们正式举办婚礼，地点是加州圣地亚哥附近的一个马场。由于非公开，所以在场嘉宾只有两人的少数亲友。直到二零一九年，外媒爆出他们一起装修新居的消息时，所有人才知道两人已婚的事实。同时，在一档节目上，卡雷爆料，婚后的他们并没有住在一起。对于这件事情，他的解释是：没想到，因为这件事，我竟然上了头版头条，人们都觉得不可思议。我们只是没有住在同一屋檐下，但顺便说一句，这一切都很顺利，我们都很喜欢。我不知道为什么大家会觉得这样有问题。又过了一年，他们入住新居，结束了两年的分居生活。搬家当天，卡雷还在 IG 上写道 ：“Home。”二零二一年三月，他居家参加金球奖。当看见爱妻盛装打扮出现在自己面前时，顾客忍不住发文道：“天哪，我真的三生有幸让你选择嫁给我，你是我认识过最了不起的女人。”不过，这对牢不可破的夫妻也有一天走到了十字路口。并选择就此分开，各自生活。二零二一年九月，卡雷正式宣布和丈夫顾客分开，并结束三年的婚姻生活。官宣当天，夫妻俩还通过人物的专访声明道：“尽管对彼此仍有深深的爱与尊重，但我们意识到目前彼此已经走上了不同的道路。”
。一方面，我们想保持私人生活的隐私，但另一方面，我们也想要一同面对。我们的分手没有愤怒或敌意，一切恰恰相反。我们是在相互尊重和考虑的基础上，共同做出这一决定的。我们希望各位能够理解。未来我们将不会再分享任何更多的细节，或对此事做出进一步的评论。如今，哈雷仍活跃在影视圈内，努力打造他的作品。对于未来，他充满期待，也觉得一切遗憾停留在过去就好。愿这位敢爱敢恨的女演员能越走越远，也越来越好。最多的一件事情就是买房，但比起他丰富的情史，这些都显得逊色的很多。据悉。她交往的大部分男友中，大部分都是富二代，其中最短的一段仅仅维持了二十一个月。最新的一任虽然身价超亿，与他相守了三年，但最终还是于二零二一年与他离婚。那么，这位女演员究竟都经历了些什么？今天就让我们来走进卡累库奥科的故事。一九八五年十一月，卡累出生在美国加州，由于天生丽质。他在六岁时就成为了一名童模，并接拍了不少商演广告。而最让他至今都感到自豪的是，他曾经连续六次为芭比娃娃拍摄广告，这也让他备受同龄人的羡慕。四年后，他参演了由丹佐华盛顿主演的影片《时空悍将》，这也为他获得了更多的资源，并在不久后再次出演电影《Picture Perfect》。虽然从他踏进电影界的那一刻起，他的事业便一帆风顺，但这些都没有让他彻底做出成为演员的决定。他表示，当时的自己很喜爱骑马和玩网球。他还说，两者一直都是他的挚爱，哪怕是工作的时候，他都不忘练习骑马，或是拿起球拍在网球场上挥洒汗水。同时，他的热爱并没有辜负他。外媒报道，他曾被看作是美国最出色的业余网球选手之一。二零零二年，他主演的美剧《约会完全守则》上线，也是从这个时候起，他迷上了演戏这件事。他称，这部戏不仅让他结交了一位好朋友，而且让他迅速蹿红，登上了青少年的杂志封面。种种收获都无一不让他觉得，演戏也可成为人生中的一种选择。于是，他决定让网球退居二线，并让其只成为自己的业余爱好。事实证明。他没有选错。二零零七年，他在《渣男行不行》饰演佩妮。这个角色描述了一个有抱负的女演员为实现梦想所经历的一系列的故事。片中，她可甜可盐的演技使她成功出圈，一级片酬达到六万美元。二零一零年九月，她在一次骑马的活动中不慎摔断腿，并因此错过两集拍摄。但这些丝毫没有影响她在圈内的地位。四年后，他的片酬从每集十万美元提升到了每集一百万美元，外加该剧收视百分之一的分红奖金。另外，虽然过早的进入娱乐圈耽误了他的学业，让他从小就没有接受过完整的学校教育，但在片场的他从未放弃过学业，并在十六岁的时候就拿到了高中文凭。但随着他的走红，他丰富的情史也成为了媒体的焦点。二零一零年，他突然向电视台爆料，自己曾和电视剧《宅男行不行》中的一位主演强尼·葛莱奇有过两年的交往，但由于不想影响彼此的事业，所以他们最终选择了分手。卡磊面对主持人说道：“这是一段很难忘的感情，但我们从来都没有对外宣布过，也从来没有一起外出过。我们都太在乎自己和这部电视剧了，我们不想被任何事情破坏。”而正是这种伪装的生活分开了我们，我们什么都不能一起做。这段感情不像我们预期的那么好，我们要一直否认在一起。我经常会想，为什么连我朋友和家人都要隐瞒呢？这让我们觉得很遗憾，我们只好选择结束。据悉，两人现在仍是好友。二零一六年的一场颁奖典礼上，似乎是为了原观众对于他们在剧中分开的一个遗憾。所以卡磊特地发了一张他和强尼的合拍照，并在配文里添加了“不能在一起”的标签。之后，他面对采访声称他们只是好友。次年，他迎来了新的感情，并对外界公开了他与男友订婚的消息。据报道 ，Josh 是格但斯克乐队的前贝斯手。
，两人仅相识了六个月，就举办了订婚仪式，但这段感情只维持了二十一个月，就以女方取消婚约的结局收场。至于原因，女方给出的说法是，男方药物成瘾，他经历过一次手术之后，就对止疼药有了依赖性。自那以后，他便找各种药物缓解因为身体上的不适，甚至酒驾的同时，还在向别人购买违禁药物。卡磊说：“我始终支持他的一切，但他就是无法戒掉药瘾，也无法给出一个清醒的承诺，所以我也没有办法。”对于这个说法，男方没有否认，但他直指卡磊，哪怕再婚后，也不忘和好友外出聚会。而且每次外出时都不戴订婚戒指，甚至和同行的男玩伴紧贴身体热舞，因此让他忍无可忍，最终提出离婚申请。各说各有理，总之这段婚姻来得快，去得也快。但当所有的媒体都在报道他如何承受离婚的打击时，他却分别和绿箭侠李楠、演员保罗·布莱克索恩以及乡村歌手山姆·杭特等人传出绯闻。不过，对于这些爆料，卡磊最终统统都予以否认，而真正让他承认的绯闻对象，则是超人、钢铁英雄里的亨利·卡维尔。但这段感情也仅仅维持了两周，就被画上句点。由于从开始到结束的时间太短，许多媒体猜测这是女方的一场炒作，称她不想因为婚约取消而让自己的热度就此散去。对此，卡磊的解释是，他并没有炒作。只不过是媒体对他私生活的疯狂追踪，才导致了他感情的失败。他说：“在我和超人在一起之前，从来没人跟踪过我。我做演员二十年来，一直都是想做什么就做什么，从来没有狗仔拍过我。直到几个月之前，出名真是一件疯狂的事情。”二零一三年九月，卡磊再次迎来恋情。当时，他和专业运动员莱恩·史维丁在交往三个月后。闪电订婚，并于年底二度走进婚姻殿堂，但谁也没想到，婚姻在两年后无预警宣布结束。毕竟，尽管他的收入远高于前夫，但因为签署了婚前协议，他只需要一次性支付对方 16.5 万美元赡养费和 6.5 万美元的律师费。再来就是刚和他离婚不久的马术运动员卡尔·库克，其父亲是一家软件公司的创办人之一。身价高达六十亿美元，作为标准的富二代，两人是通过骑马认识。卡磊曾在某访谈节目表示：“我终于找到和我一样爱马的男人，这真的是命中注定。他是一个很棒的骑手，也是很好的人。我们对马和狗都有很大的热情，这真的很有爱。”二零一六年，卡磊首度在社交媒体上公开男友。同年九月，他们合体出席了洛杉矶的一场活动。在接受采访时，卡磊对男友赞不绝口。他说：“我们是天造地设的一对，哪怕我一早起来说我们去拯救兔子吧，他也会回应我。我们喝杯咖啡就出发。他就是这样一个人。我们看待事物的观点是一致的，我们的三观也很一致。”次年十一月，卡磊三十二岁生日这天，他们决定订婚。当天，女方还上传了男方的求婚视频。从视频中可以看出，满满的都是感动和喜悦。准新郎在社交媒体上发文道：“我花了整整两年，鼓起勇气让她嫁给我，这是我人生中最美好的一晚，这也将是她人生中最美好的一晚。”如果卡磊答应我的话，一年后的六月，他们正式举办婚礼，地点是在加州圣地亚哥附近的一个马场。由于非公开，所以在场嘉宾只有两人的少数亲友。直到二零一九年，外媒爆出他们一起装修新居的消息时，所有人才知道两人已婚的事实。同时，在一档节目上，卡磊爆料，婚后的他们并没有住在一起。对于这件事情，他的解释是：没想到因为这件事，我竟然上了头版头条，人们都觉得不可思议。我们只是没住在同一屋檐下，但顺便说一句，这一切都很顺利，我们都很喜欢。我不知道为什么大家会觉得这样有问题。又过了一年，他们入住新居，结束了两年的分居生活。搬家当天，卡磊还在 IG 上写道 ：“Home。” 2021年3月，他居家参加金球奖。当看见爱妻盛装打扮出现在自己面前时，
。库克忍不住发文道：“天啊，我真的三生有幸，让你选择嫁给我。你是我认识过最了不起的女人。不过这对牢不可破的夫妻，也有一天走到了十字路口，并选择就此分开，各自生活。二零二一年九月，卡磊正式宣布和丈夫库克分开，并结束三年的婚姻生活。官宣当天。”夫妻俩还通过人物的专访声明道：“尽管对彼此仍有深深的爱与尊重，但我们意识到目前彼此已经走上了不同的道路。一方面，我们想保持私人生活的隐私；但另一方面，我们也想要一同面对。我们的分手没有愤怒或敌意，一切恰恰相反，我们是在相互尊重和考虑的基础上共同做出这一决定的。我们希望各位能够理解。”未来我们将不会再分享任何更多的细节，或对此事做出进一步的评论。卓间，卡磊仍活跃在影视圈内，努力打造他的作品。对于未来，他充满期待，也觉得一切遗憾停留在过去就好。愿这位敢爱敢恨的女演员能越走越远，也越来越好。